слышите? Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? Голова болит. Вы помните, как вас зовут? Что со мной? Вы попали в аварию. Травмы небольшие, ушибы, синяки, но на лицо сотрясение. К тому же вы были без сознания. Ну, так как вас зовут? Меня я я не помню. Угу. Угу. Два кубика дексалгена. Сереж, с ней все будет хорошо. Хорошо. Машины практически ничего не осталось. Слава богу, была пристегнута. Доктор, ну что с ней, скажите? Ей очень повезло после такой аварии. Она в сознании, однако сильно дезориентирована. И есть признаки диссоциативной амнезии. Подождите. Она память потеряла? Ну, возможно, это просто посттравматическая дезориентация. Необходимо провести полное обследование. А. Я с ней поговорить могу? Хорошо. Только муж. Марина. Марина. Здравствуй. Родная, ты, ты меня узнаешь? Я, я твой муж. Сергей. Простите. Идемте. Идемте, идемте. Да-да. Подождите меня в коридоре. Я сейчас. Я же сказал, ничего. Когда заканчиваешь дежурство? Через час, дело. Ты же говорила, к шести освободишься. Ну, слушай, ну так получается. Здрасте. 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 А что это ты с этим красавчиком здороваешься? Может, он тебе еще и букетик привез? В смысле, ты чего? Это муж Марины Высоцкой. Кого? Марины Высоцкой. Это того, который память отшибла? Ну да. Что, до сих пор ничего не вспомнил? Mm -mm, ничего. А что? Что? История офигенная. Главное, подкрепить фотками и все такое. Ты серьезно? Серьезнее некуда. Надо взять у нее интервью. Держите. Спасибо. Марина Владимировна, советую вам побольше гулять. Возможно, вы узнаете знакомые места, что-нибудь из вашего прошлого. Любое воспоминание, пусть даже самое незначительное, 
может сработать как триггер. Ну, поможет вам вспомнить остальное. Хорошо. Я постараюсь. Ну, ты замечательно. Спасибо вам, Виталий Борисович, огромное. Ну, ну пойдем. Пожалуйста. Мой телефон у вас есть, да. если что, звоните. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что? Ты готова? Да. Пойдем. Марина. Марина. Пойдем. Марина Владимировна, здравствуйте. Меня зовут Олег Бойко, я журналист и блогер. Можно задать идите, вам пару идите. вопросов? Вы ее муж? Скажите, Марина, пожалуйста, как вы отнеслись к тому, что ваша жена потеряла Да память? отойди ты, господи! Зачем так грубо, алло? Я как бы хотел просто задать пару вопросов. Марина. Марина, с тобой все в порядке? Да, все хорошо. Олег. Все. Отпусти. Садись в машину тогда. Телефон убери. Да, конечно. Что ему было нужно? Не знаю. Сказал журналист какой-то. Ну что, вперед. Давайте тоже пойдем. Урод. Входи. Так. Давай помогу. Спасибо. Проходи. Квартира. Помнишь здесь что-нибудь? Не знаю. Не уверена. А где здесь ванна? Вот здесь. Марина. Марина. Родная. Все в порядке? Да. Сейчас иду. Ты в норме? Да. Я ужин приготовил. Сейчас разогрею, поедим. Спасибо, я не хочу. Я плотно пообедала в больнице. Врач сказал, что тебе... Нужно погрузиться в атмосферу дома и семьи. Вот. Э, хочешь, я тебе покажу наши фотографии? Ты как? Хорошо. Так. Давай, присаживайся сюда. Садись. Сейчас. Так. Сейчас, одну секунду. Вот это наша свадьба. Скромненько, конечно, но со вкусом. Ты сама не хотела шумного торжества. Так, а вот это мы э, на Черном озере. Я еще тогда мангал утопил, когда помыть его пытался, помнишь? Нет. Угу. А это кто? А это моя мама. Она умерла в 2015-м. Инфаркт. 
Вы, кстати, неплохо ладили. Я действительно работала в музее? Да, администратором. Даже не могу представить себя музейным работником. Ну, видимо, поэтому ты оттуда уволилась. Давно? Месяца полтора тому назад сказала, что хочешь попробовать себя в чем-то новом. Эхи молодые. Да. И я это и Яна. А у меня есть какие-то еще подруги, кроме нее? Таких близких нет, так только приятельницы. А мы с тобой хорошо жили? Да. А почему у нас нет детей? Это из-за меня. Я не могу иметь детей по медицинским показаниям. Надо узнать меня получше, да, что-то подобное ты мне говорила лет семь назад, когда наш роман только начинался. Семь лет. Да, семь. А, сейчас, одну минутку. Ага. О, это по работе. Сейчас, одну минутку. Да, привет. Да, могу. Показал. Она никого не узнает. Но врач сказал, что память не вернется. Слушай, я не хочу больше это обсуждать, понятно? Великоват, кажется. Он точно мой. Конечно, конечно, твой. Просто ты похудела после больницы. Но вот это вот... Марин. Знаешь, мне, наверное... Лучше сегодня переночевать на диване, да? Спасибо. Ладно, я пойду. Спокойной ночи. Что случилось? 
Все в порядке? Плохой сон? Сейчас я воды принесу, сейчас. Так. Все хорошо, все хорошо. На. Что это? Выпей это, это успокоительно. Врач прописал, на случай, если будут приступы паники. Ну все, все, все хорошо. Все. Тихо, 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 тихо. Тихо. Все хорошо. Я рядом. с тобой точно никогда не было детей. Точно. Доложись. Доброе утро. Доброе. Проснулась? А я приготовил твои любимые оладьи. Садись, будем завтракать. Держи. Попробуй. Так, сейчас. Ну как? На кефире были бы воздушнее. Можно еще мускат и корицу добавить. Будет вкуснее. С каких пор ты разбираешься в готовке? А разве я... Нет. В нашей семье кулинар я. А я хорошая жена. Конечно. А ты был раньше женат? Нет. А как тогда ты можешь знать, что я хорошая жена, если тебе есть чем сравнивать? Ты шутишь, и это хорошо. Я хотела спросить про ребенка. Марина, мне кажется, мы договорились. Мне приснился сон. Там был маленький мальчик, он был такой. Я чувствовала, что это мой. Ладно, я не думал, что мы так рано будем с тобой говорить об этом. Мы с тобой хотели взять ребенка из детдома. Даже уже присмотрели одного мальчика. Но в самый последний момент ты отказалась. Я? А почему? Ну, чужой ребенок. Плохая наследственность. Никогда не знаешь, кто из него вырастет. Вот так. Какие у тебя планы на сегодня? Врач сказал гулять, буду гулять. Ну вот отлично. Кстати, я названил. Хотела с тобой пообедать. Почему тебе? А, не хотел тебя будить, ты же спала. Ты позвони и договоритесь о встрече, пообедайте. Если ты, конечно, хочешь. Я побежал на объект. Давай на связи. Пока. Добрый день. Здравствуйте. Мастер свободный есть? Да. 
конечно. Пройдемте. Пожалуйста. Привет. Ты перекрасилась? Ну да. А... а с чего это вдруг? Не знаю, просто захотелось. А что, мне не идет? А, нет, просто как-то непривычно. Сколько помню тебя, ты всегда была блондинкой. А... Я заказала нам кофе и по десерту. Как первый день дома? Честно, я говорю Сергею, что потихоньку память возвращается, но это все неправда. Я ничего не помню. Спасибо. Не хочешь его расстраивать? Ну да, он так старается для меня. Ян, мне Сергей сказал, что мы хотели взять ребенка из детдома. Ты знала об этом? Да. Ты мне сама об этом сказала. Мне кажется, я его помню. Кого? Мальчика. Он мне часто снится. Мне кажется, это как-то связано с чувством вины. Я хочу съездить к нему. Съездить? А что сказал Сергей? А он не знает. Чего? Я не хочу его лишний раз тревожить у него. И так много хлопот. Ну, я думаю, это не очень хорошая идея. Если я его не увижу, я с ума сойду. Что, тебе пора? Да. А когда мы увидимся? В субботу. Буду выходная, и мы оторвемся по полной. А, не скучай, и я расплачусь. Спасибо. Алло, привет. Я только что с ней говорила. Да. Она хочет навестить мальчика. А здесь хорошая кондитерка. Что? Я говорю, здесь вкусные пирожные. Ну да. Ничего. У вас тревожный вид? Что-то случилось? Нет. А я думаю, да. А вы что, экстрасенс? Экстрасенсов не существует. Я частный детектив. А частные детективы, значит, существуют. Как видите. Ну, а вы? Что я? Ну, кем вы работаете? Ну, вы же частный детектив. Вот и угадайте. Легко. Вы и бухгалтер. Хотя нет, как для бухгалтера вы слишком красивы. Вы за школы, а возможно даже директор. Когда-то вы хотели стать актрисой, потому что внешность располагала. Но потом решили, что учить детей это как-то благороднее. Вы стали преподавать. Да, химию. Потом продвинулись по административной лестнице, и вот вы директор лицея. 
Ну что, угадал? Вы гений дедукции. До свидания. Я Максим Белозерский. Вот моя визитка. Спасибо. Мне надо идти. Высоцкая. Марина хочет поговорить. Пусть войдет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с мужем… Присаживайтесь. Спасибо. Мы с мужем хотели взять мальчика… Колю Смирнова. Ваш муж что? Опять передумал? Мой муж? Да. А разве… нет, просто он решил еще раз все обдумать. Понимаете, после вашего отказа Коля очень переживал, плакал по ночам, а сейчас он смирился. Если вы снова дадите ему надежду… Я все понимаю. А можно хотя бы на него посмотреть? Смотреть можно. Вон он, на игровой площадке с детьми. А кто из них Коля Смирнов? Я что-то плохо вижу. Вон он в серой шапке. На скамейке сидит. А у него темные волосы. Да, темные. И всегда были. Да, конечно. Простите, я что-то плохо себя чувствую. Недавно попал в аварию, только из больницы. Понятно. Простите, что побеспокоила. Мне надо идти. До свидания. Да ничего. До свидания. Чем она приходила? Я так и не поняла. Странная семейка. Да. Вот она. Как раз сейчас скидка на него. Ой, извини. Да, Олежка, привет. Слушай, я тут пытаюсь навести справки про твою Марину Высоцкую. Забавно то что в интернете про нее тупо ничего нет. Ни фоток, ни страниц в интернете, вообще ничего. А ты же знаешь, как говорят, если тебя нет в соцсетях, ты вообще не существуешь. Ага. Короче, мне нужна твоя помощь. Можешь скопировать ее медицинскую карту? Понимаю. Ну, ты обещал мне помочь, так вот, помогай. Окей, я постараюсь. Спасибо. Я сейчас. Чаю тебе подлить? Спасибо. Привет. Привет, подруга. Ну ты и Соня. Я уже вторую чашку допиваю. Завтракать будешь? Нет, спасибо, не хочу. Тогда одевайся. Позвоним в кафешке, поболтаем. А потом прошвернемся по магазинам. По магазинам? 
Я что, любила ходить по магазинам? Спрашиваешь? Так, пока не забыл. Тебе надо выпить таблетку. Спасибо, я хорошо себя чувствую. Марина, лечение есть лечение. Держи, не спорь. Теперь свободно? Да. Развлекайтесь, девочки. Устала. Аж ноги гудят. Ты как? Тоже устал. Неужели я и правда это как раз любила? Еще как? Что случилось? Такое ощущение, что все это было. Париж, это называется дежавю. Я знаю, что такое дежавю. А это воспоминание настоящее. Тем более ничего удивительного. Мы здесь с тобой и раньше бывали. Вот ты и вспомнила. А знаешь, это хорошо. Мариш, память возвращается. Да. Только выглядит это так, как будто я схожу с ума. Глупости. Ты пережила аварию. Теперь восстанавливаешься. Слушай, пойдем перекусим. М? В этих снах я брюнетка. Поэтому ты покрасилась? Наверное. У меня есть красный шарф? Не помню, вроде не видел. А мы с тобой были знакомы до моего замужества? Конечно. Ведь я вас с Сережкой познакомила. Правда? Как это было? Сережкина фирма делала мне дома ремонт. Ремонт был так себе. И я решила их начальнику высказать в лицо все, что думаю. Позвонила, стала ругаться. А Сережа взял трубку и сказал, девушка, вы так не переживайте, я приеду и сам все исправлю. Приехал, за день все исправил. Стал собирать инструменты, и тут ты зашла. И я тебе его представила. Когда тебя увидел, он остолбенел. Почему? Почему? А слышала такое выражение? Любовь с первого взгляда. Вот это с ними случилось. Странно, что он выбрал меня, а не тебя. Ты такая яркая. Да, мне тоже. Так, так мы обе с тобой яркие. Мариш, тем более на тот момент у меня был мужчина. Так, допивай кофе и пойдем дальше. Хочу купить новые сапожки.
как погуляли. Хорошо. А ты не знаешь, что у меня есть красный шарф? Красный шарф? Не помню, кажется, нет. Угу. Почему ты спрашиваешь? Я была в детдоме. Я навещала Колю Смирнова, только не смогла с ним поговорить. Зачем? Я не знаю, просто я хотела его видеть. А еще говорил с заведующей. Зачем ты мне врал? В каком смысле? Ну, ты мне сказал, что это я передумала Колю брать. Ты меня обманул. Я хочу разобраться, ты обманул меня только в этом или еще в чем-то. Обманул. А может быть, я просто взял удар на себя? Это ты отказалась брать ребенка и не смогла позвонить заведующей. А я позвонил, милая, и сказал, что мы ребенка брать не будем. И что это мое, и только мое решение. Об этом ты не думала, нет? Это правда? Ну, вообще-то это было наше с тобой общее решение. Знаешь что, моя дорогая, давай-ка мы с тобой договоримся. Мы больше не поднимаем эту тему, хорошо? Договорились? Угу. Ты прав. Ничего нет. Из этого нормальный материал не получится. Ну, прости. Я думала, это будет интересно. Да ладно, не парься. Если реальность скучна, нужно дополнить ее фантазией. Ну, как говорится, творчески развить тему. В каком смысле? В прямом. Тун -тун -тун. Поехали ко мне. Что здесь происходит? Почему ты достал старые вещи? Кое-что еще. Что ищешь? Я знала. Я знала, что он у меня есть. Марин, ты объяснишь мне, наконец, что происходит? Если шарф — это правда, значит, все остальное тоже правда. И мальчик, который мне снится, тоже правда. Я принесу таблетки. Нет. Что нет? Мне не нужны таблетки. Марина, ты больна, надо лечиться. Я не буду пить таблетки, я не больна. Хорошо, как скажешь. Но завтра я позвоню врачу.
Добрый день. Здравствуйте. Мне нужен Максим Белозерский. Макс! К тебе клиент. Пусть зайдет. Добрый день. А, добрый. Вы... <свят> Это временное помещение в нашем офисе ремонт. Кофе, чай. Кофе, если можно. Присаживайтесь, я быстро. Лиза, mm. сделай кофейку. Сделай сам, мне еще декларацию за тебя заполнят. Можно без кофе. Фу. Максим Алексеевич. Максим Алексеевич, мне нужно, чтобы вы разузнали об одном человеке все, что можно разузнать. Сделаем, разузнаем, все в лучшем виде, доставим. А кто этот человек? Это я. Угу. С этого места поподробнее. Вы думаете, что от вас что-то скрывает? Мне кажется, что вокруг меня происходит что-то. Странно. Эти сны. У меня чувство, что эта жизнь, она не моя. История, конечно, интересная, но, на мой взгляд, она объясняется немножко проще. Вы думаете, я сумасшедшая? Нет, вы не сумасшедшая. Просто слегка контуженная. Вы ведь ударились головой при аварии. Я зря пришла. Подождите, я же не сказал нет. Я вам позвоню. Угощайся. Все слышала? Угу. Что скажешь? Очередная городская сумасшедшая. Первый раз, что ли? Ну, не знаю. На сумасшедшую вроде не похожа. А что, если ее рассказ правда? Макс, ты себя слышишь? Слышу, ну всякое бывает. Помнишь ту бабулю, которая сказала, что ее хотят украсть инопланетяне? Это нам с тобой смешно. А бабушка пропала с концами. Макс, ты так скоро в снежного человека верить начнешь. Я и сейчас в него верю. Реликт твоя обезьяна. Вымирающий вид. Ты сам вымирающий вид. Проверь. На всякий случай. А в Агабен заходили корабли. корабли. Нет ничего хуже сбрендившего начальника. Я все слышу. Что ты сказала? <смех> Мари, все нормально, Мари? Да, просто задумалась. Не так? Ну, все нормально. Ну, почему вы переглядываетесь? Мариш, ты чего? Я? Я ничего, а ты чего? Ну, опять переглядываетесь. Ну, правда, вы как будто два здоровых у постели шизофреника. А может быть, я и правда шизофреник. А может быть, и вы шизофреники. Может быть, вас вообще не существует. Вы в моем сне. Я пойду. Куда? Не надо уходить. У нас столько вина. Давайте танцевать, праздновать, веселиться. У нас же все хорошо. Да, Сережа? Арина, хватит. Я пойду. 
Думаю, ты просто устала, а завтра созвонимся. Да. Давай. Пока. Пока. Я провожу. раз придет, вы, пожалуйста, не пускайте ее. Да, и сразу звоните мне. Хорошо, хорошо. Договорились. Да, спасибо вам. Всего доброго. Ты думаешь, мы правильно поступаем? Думаю, да. Иначе она снова будет терзать и себя, и этого мальчика. А где она сейчас? Захотел прогуляться, надеяться, что может что-то вспомнить. А ты не боишься, что она вспомнит больше, чем нужно? Я она. Ну, в любом случае, не стоит ее одну оставлять надолго. Пока она полностью не восстановится. Вот с этим мы как-нибудь сами разберемся, хорошо? Ты для нее мало знакомый мужчина. Дождись, пока она снова в тебя влюбится. Тогда придется ее убить. Глупая шутка. А кто сказал, что я шучу? Скажу, скажу со всей ответственностью, что вы рожали. Что делать, если у вас проблема? Бросил любимый человек, уволили с работы, не получилось новым проектом, как это пережить? Прежде всего попытайтесь не думать об этом. Сходите к кому-нибудь в гости, в театр, в кино, как-нибудь отвлекитесь. А если нет настроения, куда-то идти. Все равно попытайтесь как-нибудь отвлечься от негативных мыслей. Например, можно что-то приготовить. Какое-нибудь сложное блюдо, которое вы никогда в жизни не готовили и даже боялись к нему подступиться. Но я думаю, этот совет для тех, кто умеет, а главное, любит готовить. Почему же? Вовсе нет. Но я думаю, наши зрительницы воспользуются вашим советом, а мы пока отвлечемся на небольшую рекламу. Thank you. 
прекрасно. Я своему сыну такой уже купила. Вашему сколько? Восемь. То есть семь. Ты до сих пор ей не сказал? Нет. Ты правда хочешь, чтобы к ней вернулась память? Да. Наверное. Я не знаю. Сереж, если она не вспомнит, тогда никогда тебя не полюбит. А если вспомнит, то, возможно, возненавидит. Сереж, у тебя уже седой волос. Постоянно говорит об этом мальчике. Я думаю, она снова к ним поедет. Ты боишься этого? Я боюсь перемен, которые с ней происходят, Яна. Она меняется, а я... Я смотрю со стороны, я ничего не делаю. Тогда придется тебе что-нибудь решить, Сереж. Я знаю. Вот это меня больше всего и пугает. Ладно, побежал. Снова вы? Зачем на этот раз? Я хочу встретиться с Колей Смирновым. Мы с вами это уже обсуждали. И все же мне нужно с ним поговорить. Послушайте, Марина, я понимаю, что у людей меняются обстоятельства, желания, пристрастия. Но этот мальчик, он не игрушка. Он тоже чувствует, тоже любит, ненавидит. Он тоже страдает. Я все понимаю. Мне очень нужно с ним встретиться. Это очень важно для меня. И для него тоже. Хорошо. Я разрешу вам с ним поговорить, не только в моем присутствии. И, пожалуйста, никаких обещаний и никаких подарков. Хорошо. Коля! Коль! Иди сюда!
привет. Как поживаешь? Коль, ты чай, если хочешь? Нормально. А ты меня помнишь? Да, только с белыми волосами. Я тут кое-что тебе привезла, но нельзя ничего дарить. Я бы и не взял. Я понимаю. Коль, прости меня, пожалуйста. За что? Вы же мне ничего не сделали. Со мной случилась беда, я попала в аварию, и у меня амнезия. А это как? Ну, я ничего не помню. Совсем, понимаешь, как мы с тобой виделись, как разговаривали. Ничего. А это правда? Я понимаю, что ты на меня сердишься. Но если вдруг ты сможешь мне простить, может быть, мы начнем все сначала. Так, все, хватит, идемте. Коленька, иди играй. Коля, тебе. Мы договорились. Просто вы разрешили мне поговорить с ним, а я подумала. Зря. Я совершила ошибку. Вам не стоило приезжать. Может быть. Но я не могла не приехать. Простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотите, присаживайтесь. Кофе? Даже не знаю. Я принесу. Что? Серьезно? Клиент хочет кофе. Что тут такого? Другим клиентам ты кофе не наливаешь. Так, я бы на твоем месте помалкивал. И в следующий раз кофе делаешь ты. Ясно? Марина Владимировна Высоцкая. Ваш муж Сергей Анатольевич Высоцкий. Спасибо, я это знаю. Э, замужем вы уже семь лет. В свадебное путешествие ездили в горы, катались на лыжах. А детей у вас не было и нет. Так что еще? До недавнего времени вы работали в местном краеведческом музее. Администратором. Э, вот выписка из ЗАГСа о вашем замужестве. Вот копия трудовой из музея. Оттуда же характеристика и, между прочим, положительная. И заметка из позапрошлогодней газеты «Заря». Заметка? Да, подготовка к новой выставке «Быт шестидесятых». Там вы даже интервью даете. Ну и несколько официальных бумажек. Так это все? Все. Не густо. О некоторых людях и столько не наберется. Вы плохо поработали. 
смысле? Здесь нет ни одного документа старше восьми лет. Что я делала восемь лет назад? А десять, а пятнадцать? Какой жизнью я жила? Ну и не горячитесь, я не думал, что нужно копать так глубоко. Зря. Дайте мне шанс исправиться. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Привет. Привет. Кто это был? Клиент. Макс у себя? Угу. Макс! К тебе женщина с косой. Хм, смешно. Привет. Ну, привет. Среди рабочего дня прям. Ну, я просто была рядом, решила зайти. Угу. А к тебе только что женщина заходила? Женщина? Угу. Ну да. А кто она? Ну, клиентка. Ну, чего она хотела? А, не могу сказать. Ты же знаешь. Тайна следствия и угу. все такое. Не ревной. Прости. Просто я очень сильно тебя люблю. Ну да. Ну, а ты меня? Ну, а как же? Скажи это. Понимаешь, дело в том, что глубину моих чувств не умереть никакими словами. Mm -hmm. Лучше я докажу это действием. Два билета на гала-концерт в оперу. Макс, а как у тебя получилось? Пришлось продать почку. Ты просто волшебник. Ну да. Не без этого. Я тогда пойду. А вечером увидимся, да? Пока. Пока. заказал? Нет, почему? Сама приготовила. За полчаса всего, что в холодильнике нашла. Подожди, ты же не умеешь готовить. У тебя даже яичница пригорает. Ну, наверное, не всегда. Удивительно. А ты? Я не... Я уже поела. Я устала сегодня. Пойду спать. Прости. Марина. Марин. Ты снова была в детдоме? Да. Мне казалось, мы с тобой договорились. Прости. Просто этот детдом, он очень мрачный. Павлик там очень одинокая. Я подумаю, об этом сердце сжимается. Подожди. Как ты его назвала? Кого? Ну, этого мальчика. Коля. Нет, ты сказала Павлик. Наверное, просто так говорилось. Извини, я устала очень. Пойду спать. Нет. Спокойной ночи.
Сергей. Mm. А откуда у меня вот этот шрам? Это от какой-то старой травмы. Кажется, ты обожгла с детства. Да? Угу. Мне приснилось, что это татуировка. Нет. Татуировок у тебя не было, ты уже мне поверь. От кого это? Это Яна. Хочет встретиться, болтать. Сергей, может быть, мне переехать, снять квартиру или комнату? Марина, послушай, это твоя квартира, наша квартира. Ты моя жена. Мама. Ну, Мама, послушай, память вернется к тебе, обязательно вернется. Я буду ждать столько, сколько нужно. Год, два, пять. Давай больше не возвращаться к этому разговору, хорошо? Хорошо, как скажешь. Пожалуйста. Хорошо выглядите. Спасибо. Вы написали мне, что у вас что-то для меня есть? Да, совершенно верно. Вот, держите. Список выпускников. Областное училище искусства и культуры. Ваш выпуск. Но вас там нет. Да, моей фамилии нет. А может, курс раньше или позже? Уже проверил. На три года в обе стороны. Пусто. Как же я устроилась на работу в музее? Где я работала раньше? Здесь тоже полный провал. Нет, информации о вас, конечно, полно, но только за последние семь лет. Такое чувство, что вы родились семь лет назад. У меня иногда тоже такое ощущение. Будто бы замужества в моей жизни не было вообще. А может, ну я эту прошлую жизнь. Наверняка в ней было мало хорошего, раз вы предпочли ее забыть. Новая жизнь, новые люди, новые отношения. Вы правы. Я должна попробовать. Должна быть хорошей женой. Она это заслужила. Спасибо. А... Я вообще-то не это имела в виду. До свидания. До свидания. У нас шла у тебя хорошего настроения. А ты чего такой смурно? Мне кажется, я только что толкнула его объятия чужого мужчины. Ты про мужа? Какой же мне чужой? Ну, а какой? Она знакома с ним меньше месяца. Об остальном знаю только по фотографии. И что? Что и что, Лиза? Я сейчас забацаю фотку, где мы с тобой целуемся. И буду использовать это для того, чтобы завлечь тебя в постель. Тебе это понравится? Вряд ли у тебя это получится. Вот и я об этом же. Не, ну я идиот. Определенно. Ко мне в офис. Это не важно. Я хотела тебе кое-что сказать. 
ты меня прости, пожалуйста. Я все обдумала, и так будет честно и правильно. Я твоя жена, я... Я буду тебя любить. Еще немного времени. Совсем чуть-чуть. Конечно, конечно. У нас сегодня будет презентация на новой выставочной площадке. Мэр будет, может быть, даже губернатор заедет. Ты пойдешь со мной? Даже не знаю. Все-таки там будет мэр, губернатор. Вдруг я тебя позорю, скажу что-нибудь не в попад или кого-нибудь не узнаю. Скорее, скорее я тебя опозорю. Буду стоять рядом с тобой, валенок валенком. Скажу, вот как такая красавица с такого валенка замуж вышла. Но они же все будут на меня глазеть. Марин, никто не знает о твоей амнезии. Это правда? Ну да. Тебе надо работать? Да, надо бежать. Ты куда сейчас? Домой. Я много гуляла сегодня, устала. Ну хорошо, тогда увидимся. Я побежал. Ну все, пока. Добрый вечер, Максим. Хотел вас спросить, как прошло примирение семейное? Нормально. Почему вы спрашиваете? Потому что вы моя клиентка, и ваша личная жизнь может отразиться на моей работе. Каким образом? Ну, вдруг вы завтра позвоните и скажете, что жизнь наладилась, и я вам больше не нужен. И попросите вернуть задаток. Не попрошу, если вы будете выполнять свою работу. Насчет работы. Сходите в музей, поговорите с коллегами. Я бы мог сам. Конечно, мне не трудно, но знаете как? Придут разговоры, слухи. Мудрый совет. Ага. Хорошо, я так и сделаю. Что-то еще? Еще я хотел пожелать вам спокойной ночи. Спасибо и вам. Спокойной ночи.
Марина, извините еще раз. Марина! Простите, а что это с ней? С ней? Вы что, не знаете? А после аварии с ума сошла. Ужас. Угу. Что она сказала? Марин. Марин, подожди. Марина. Мне не надо было сюда приходить. Марин, подожди. Я чувствую, что что-то происходит. Я не знаю, что. Я как будто раздвоилась. Есть одна Марина Высоцкая, есть другая. Слушай, что, может быть, в меня просто вселилась чужая душа? Какая-нибудь умершая женщина? Ты себя-то слышишь? Господи, что я, что я несу? Тихо, 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 тихо. Садись, Маша. Садись, садись. Завтра к врачу поедем. Мы же у него были пару дней назад. Не к Виталию Борисовичу, к другому. Ты ведь понимаешь, что ты больна? Ты это понимаешь? Вот и хорошо. Осознать проблему, значит, уже наполовину ее решить. Если надо лечиться, значит, будем лечиться. Денег я не пожалею. Марин, тише, тише, спокойся, спокойся. Мы справимся, слышишь? Говорить с тобой. Со мной. Ну хорошо, я. Я быстро, ты тут не скучай. Случай очень сложный. Сложный, но и интересный. С профессиональной точки зрения. Как бы там ни было, но стоит поговорить о госпитализации. Хорошо. Сказали, что тебе нужно пройти курс лечения. Посоветовали хорошую частную клинику. Психушку? Да? Марин, не стоит так. Я не лягу ни в какую Марина, клинику. Даже Марина, не Марина, подожди, подожди, подожди. Боюсь, тебе придется это сделать. А что? И еще они предложили оформить опекунство. Ну, подожди, Пекун. подожди, Марина, Марина! Ты пока не в состоянии принимать взвешенные решения. Я буду принимать их за двоих, пока ты не выздоровеешь. Вот и все. Понятно. А почему там было несколько врачей? Что? А? Это было свидетельствование? Ты меня сюда не просто так привез, ты меня привез сюда на свидетельствование, да? Марина, Марина. Поехали. Марина, 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 Марина. Марина. Я же тебе сказал, мы справимся со всем вместе. Я тебя не обманул. Пойдем домой, пойдем, поехали. Высади меня возле парка, пожалуйста. Я хочу погулять. Мне надо собраться с мыслями. Ты же не думаешь, что я бегу. Куда мне бежать? Я не настолько сумасшедший. Ну хорошо. 
Хорошо. Уверена, что хорошо себя чувствуешь? Да. Если погуляю, буду чувствовать себя еще лучше. Марин, ты не думай, пожалуйста, о плохом. Это всего лишь клиника. Полежишь немножко, обследуешься. Я думаю, много времени это не займет. Вечером все обсудим, хорошо? Хорошо. Марин, я тебя люблю. Я тебя тоже. Правый выше. Левый. Вот. Нет, нет, теперь правый выше. Простите, пожалуйста. Я здесь раньше работала. Меня зовут Марина Высоцкая. Да, это было, наверное, до меня. А мне кажется ли, мы с вами где-то встречались? Вы были в офисе Максима Белозерского, правда? Да. Я, я к нему обращалась по одному делу, но... Неважно. А я его невеста. А, вот как? Угу. Простите, а как вас зовут? Лариса Николаевна. А, а, Лариса Николаевна, а вы не подскажете, где меня найти директор? А вот Татьяна Георгиевна идет. О, Мариночек! Здравствуйте! Здравствуйте. Вы перекрасились. Вам идет? Спасибо. Давно вы у нас тут не были. Как уволилась, так и не приходила. Как у вас дела? Нормально. А это Лариса Николаевна. Она теперь работает на вашей должности. А это Марина Владимировна. Я вам рассказываю о ней. А мы уже успели познакомиться. Так значит, я здесь работала. Да? Семь лет. Да, да. Простите. Говорят, вы попали в аварию, да? Да, пришлось немного полежать в больнице. А как сейчас самочувствие? Не совсем. После сотрясения у меня проблемы с памятью. А, какой ужас. Но врач сказал это временно. Рекомендовал мне побольше гулять, общаться, что, собственно, я и делаю. Да. Татьяна Георгиевна, а можно... Я зайду в свой кабинет, то есть в свой бывший кабинет. Ну а зачем? Мне кажется, я что-то забыл там. Ну, конечно. Только я ключи у Ларисы Николаевны сейчас возьму. Спасибо.
ошиблась. Извините. Mm. Да ничего, бывает. Собственной персоной. Люблю, знаете ли, среди рабочего дня заглянуть в музей. Это мобилизует. Особенно, когда там работает невеста. Я познакомилась с Ларисой Николаевной. Ну, насчет невесты я бы не торопился. Но не будем о грустном. Расскажите лучше о себе. Как здоровье? Потихоньку. Муж меня хочет в психушку печь и оформить опекунство. Да ладно. Вы сумасшедший? Ерунда. Раздвоение личности. Чушь. А вы врач? Нет. Но за свою жизнь я повидал немало сумасшедших. И вы не похожи ни на одну из них. Тут есть недалеко кафешка, может быть, по кофейку? У невест. Подождет. Идемте. Я была блондинкой. Помню себя почему-то брюнеткой. У меня есть шрам на плече от ожога. Мне кажется, что это татуировка. Еще мы хотели мальчика установить, которого зовут Коля. Во сне он почему-то Павлик. А я во сне Кристофер Бокен. И что? Ну, это еще не все. Я никогда в жизни не умела готовить. Сейчас я готовлю почему-то лучше мужа. И я нигде этому не училась. Просто вот это во мне есть, как все остальное. А что, если ваш муж что-то замыслил? Поэтому и опеку над вами оформляет. Поэтому и таблетки мы пичкаем. И, кстати, надо еще разобраться, что это за таблетки. Замыслил что? Я не знаю, может быть, вы чем-то владеете, что он хотел бы прикарманить? Дом, машина, в конце концов. Так у меня ничего нет. Все мое имущество – это доля в собственности на квартиру. И крошечная дачка 6 соток, больше ничего. Из-за этого, мне кажется, людей до сумасшествия не доводит. Леонтий Васильевич, я вам говорю, вы не сумасшедший. Как у вас все просто ну, и легко. Все образуется. Знакомься, это Максим Алексеевич. Да, Максим Алексеевич. Сергей Анатольевич, муж Марины. Кофе, пожалуйста, с собой сделайте, американо. А Максим Алексеевич, муж Ларисы Николаевны. Она сейчас работает вместо меня в музее. Это правда? Истина. Моя жена сейчас приболела, на носу такая выставка. Вот и она попросила меня посоветоваться с Мариной Владимировной насчет новой экспозиции. Значит, вы тоже музейный работник? Я у жены на подхвате. Понятно. Ты что, ими закажешь? А, нет, нет, я обычно здесь кофе с собой беру. Вот и мой кофе. Ну что, я побежал. Вечером увидимся. Пока. Рад был познакомиться.
ревнивый он у вас. Спасибо, что подыграли. Да, пожалуйста. Но у вас же мой, это перебор. А свадьба скоро? Как вам сказать? Видел я как-то раз себя на своей свадьбе в кошмарном сне. Понятно. Мне пора. Простите. Спасибо. Рад был повидаться. Да. Мария, надо говорить не да, а я тоже. Галей Илья Ильич, адвокат. Вы, вы не помните меня? А я должен выполнить одно важное поручение, касающееся вас. Поручение? Да. Знаете, давайте прогуляемся. Я человек пожилой, врачи советуют мне прогулки на свежем воздухе. Пожалуйста. Ну, хорошо. Пройдемте. Тут осторожно. Я слышал о ваших проблемах. С памятью. Все действительно так серьезно? Да. Ну что ж, я тогда начну с самого начала. Не знаю, помните ли вы художника Корничука Валерия Борисовича? Если честно, не очень. Не очень. Это замечательный художник. Его картины есть в лучших частных коллекциях мира. Ну, к сожалению, чуть больше месяца назад он скончался. Так вот, денежная часть его наследства, она немалая, э, была завещена благотворительному фонду «Мечтай», а все хранящиеся в его мастерской картины Валерий Борисович завещал вам, дабы вы распорядились ими по вашему усмотрению. Вот подробная опись картины. А почему мне? Ну, Валерий Борисович считал, что своим успехом он обязан именно вам. Вы организовали его первую выставку на площадке музея. Вы пригласили журналистов, прессу, познакомили его с критиками. Вы обеспечили ему бойкий такой старт, а все остальное уж он сделал сам. А эти картины, они... В наличии. 15 картин и 40 графических работ. Их суммарная стоимость, ну, по самым приблизительным, конечно, по счетам, около полумиллиона долларов. Сколько? Полмиллиона долларов. Когда это стало известно? Что ему? То, что он мне завещал картины. Мы говорили об этом с вами и с вашим мужем, Около месяца назад. Потом вот случилась эта авария. Я пришел чуть раньше, но Сергей Анатольевич запретил мне вас тревожить. Вот я и не тревожу. Сергей Анатольевич? Да. Подождал бы еще, но нужно оформлять документы. Скажите, а можно посмотреть на эти картины? Конечно. Поехали. Поехали. Проходите. Так значит, мой муж был в курсе. Конечно. А мне ничего не сказал. Полагаю, не хотел вас лишний раз волновать. Я бы и сам повременил, но сроки. Сроки поджимают. Вам необходимо вступить в права наследства. Я слабо разбираюсь в живописи, но мне кажется, нарисовано здорово. Да. 
Это очень хорошо. Так. Хороший портрет. И мальчик славный. Да. Очень. Мария Владимировна, давайте займемся нашими делами. Простите, мне надо идти. Да, погодите, погодите. Ну куда же вы? Я отвезу вас, куда скажете. Нет, да? спасибо. Мария Владимировна. А? Мы просто играли. Это сейчас так называется? Смирнов, что у тебя в руках? Не ваше дело. Покажи. Покажи, я сказала. Тогда иди! Ты где это взял? Не ваше дело. Это его новая мамочка принесла. Которая он не нужен. А ну-ка, тихо! Дай сюда. Дай сюда, я сказала. Ты наказан. Дай сюда. Отдай! Где? Коля. Коленька, все в порядке? Давайся. Ну-ка, иди сюда. Отведите их обоих в этот пункт. А Смирнова потом в красный уголок. А вы, пожалуйста, работайте. Нагулялась? Да. Все в порядке? Марин, иди сюда. Иди, иди сюда. Иди, иди. Присядь. Присядь. Давай рассказывай. Что случилось? Я же вижу, что-то не так.
Что это? Это портрет. Знаешь, кто на нем? Нет, а кто? Это мальчик из моих снов. Господи. Мальчик из твоих снов. Сережа, пожалуйста, давай кое заберем. Я тебя очень прошу, мы почти Мар... это сделали для тебя. Очень Мар... прошу, Марина, пожалуйста. Марина, Марина, сейчас не время об этом говорить. Ты еще не выздоровела. Я не настолько больна, правда. Поэтому тебе мерещатся несуществующие дети. Я рожала, у меня был ребенок. Вот, смотри, у меня был. Я это точно знаю. Я не знаю, что с ним случилось, но он у меня точно был. Марина, у нас с тобой не было детей. Как не было, я все узнала. У нас с тобой не было детей, Марина! Повтори это! Повтори! У нас не было детей. Молодец. А сейчас ты выпьешь таблетку. Возьми и выпей таблетку. Выпей ее. <как> глотай, глотай. Рот открой. И должен убедиться, что ты ее проглотила. Это указание врача. Молодец. 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 Знаешь что, я думаю, что тебе не надо больше гулять. Завтра ты поедешь в клинику, я уже обо всем договорился, а сейчас ты пойдешь спать. Да? Тебе надо отдохнуть. Иди ложись спать. Иди. 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 Хорошо. Заходи. Посиди, подумай. Привет. Привет. Выглядишь не очень. Что-то случилось? Да нет, ничего. Просто бессонница. Mm. А я тут решила к тебе заскочить. Чаем угостишь? Ну, конечно, проходи. Сейчас я переоденусь. Я, а мы с тобой сколько лет знакомы? Не помню. С техникума? Мы вместе учились. С техникума? Это точно? Не позже? Конечно. А может быть, какие-то фотографии остались со студенческих времен? У меня точно есть. Да у тебя должны быть. Ну вот же фотоальбом. Так. Сейчас посмотрим. Так. Вот мы на фоне кафе в нашем техникуме. Помнишь? А, какие молодые. А вот ты на фоне нашего учебного корпуса. Видишь? Ян, ты про картину знала? Про 
картины? Да, про картину, про завещание знала. Даже не понимаю, о чем ты. А про психушку? Ты знаешь, что Сергей хочет меня туда упечь? Нет. Не знала. Да, не очень мне нравится слово «упечь». Знаешь, если подумать, то на лечение. Ну да. Я его не люблю. Что? Я его не люблю, не могу с ним больше жить. Пробовала, у меня ничего не получается. Мариш, он очень сильно любит тебя. Он любит не меня. Он любит ту женщину, с которой он жил семь лет. А я — это другой человек. Нет. Ты для него та же самая. Господи, ты хоть понимаешь, что ты разобьешь ему сердце? Это твоя новая жизнь, ее ведь нет. Это только твое воображение. Мариш, когда вернется память, ты... А я не хочу, чтобы она вернулась. Мне очень страшно. Тогда я не знаю, что тебе сказать. Сергей, он... Ты же моя подруга. Почему ты на его стороне? Потому что я люблю вас обоих. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я поговорила с ней. Она уйдет от тебя? Да, уйдет, когда поймет, куда уходить. Она не сделает этого. Напрасно сомневаешься. Она точно это решила. Сереж. Здравствуйте, это Сергей Высоцкий беспокоит. Я по поводу жены. Кажется, ей становится хуже. Скажите, я могу привести ее завтра днем? Это возможно? Да-да, отлично. С оплатой проблем не будет. Все в рамках договоренности. Хорошо. До свидания. Спасибо. Да, конечно. Добрый день, можно? Можно. В общем, я все узнала. Один успешный художник завещал мне свои картины. Их предположительная стоимость полмиллиона долларов. Понимаете, что это значит? Да, понимаю. Теперь вы сказочно богаты. Я думаю, что мой муж специально хочет оформить опекунство, чтобы заполучить эти картины. И авария, в которую я попала, она была не случайная. Так, вы успокойтесь и присядьте. 
Вы считаете, что... Да, я думаю, что это он подстроил ее. Он что-то подкрутил в машине. А, ну, это вряд ли. Вы ведь в права наследства еще не вступили. Нет. Ну? Я как-то об этом не думала. Да, сути дела, это не меняет. Он придумал отличный план. Запечь меня в психушку и офер... оформить опекунство. И таблетки он мне... Он меня травит. Вода он мне что-то подмешивает ежедневно. Он меня просто сводит с ума, вы понимаете? Так, успокойтесь. Успокойтесь. Вы хотите, чтобы я совсем разобрался? Я разберусь. Угу. Вы... Вы очень красивы. Когда не рычите. Вот. Должен помочь. А, семейная хроника. Не только там есть мои юношеские фотографии с подругой Яной на фоне техникума, который, по вашим словам, я не заканчивала. Что-то еще? Нет. То есть... Да, я... Честно говоря, а я не знаю, что мне делать теперь. Если быть совсем честной, я... Я боюсь идти домой. Лиза! Что еще? Слушай, а ты живешь в двушке одна? Даже не думайте. Лиза, клиенту надо обеспечить охрану. Это на один день. Я завтра что-нибудь придумаю. Веревки из меня вьешь. Ну вот. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый. Что вы тут делаете? Я же просил вас. Да, да, но понимаете, что время поджимает? Как говорится, нужно делать дела, а без Марины Владимировны как? Она вам не понадобится. То есть? Я оформляю пекунство. Вот оно что. Умно. Ну, что вы сказали? Я в том смысле, что это будет хорошим решением проблемы. Но ведь могут возникнуть и вопросы. Много вопросов. А вы можете сделать так, чтобы вопросы не возникали? Нет. Но я могу сделать так, чтобы на вопросы были ответы. Я думаю, мы договоримся. Безусловно. Я готов договариваться. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Я дома.
Марина! Марина, ты где? Чем богаты, тем и рады. Скромно, но вкусно. Спасибо. Муж звонит. Что мне ему сказать? Скажи, что у подруги чай пьешь. Так он опять перезвонит. Ну, скажи, что уже поздно и останешься у подруги. Да. Алло, привет. Ты где? Я у подруги. У Яны? Коллега по работе, ты ее не знаешь. Какая коллега? По музею? Да. Когда приедешь? Пока не знаю, мы чай пьем, болтаем. Ну хорошо. Ты возвращайся поскорее. Я волнуюсь. Да, хорошо. Я постараюсь. Что это такое? А ну дай. Это GPS-трекер. Жучок. Кто-то хочет знать, где ты сейчас находишься. И я даже знаю, кто. Что теперь с ним делать? Я рада тебя слышать. А где ты взял мой номер телефона? У заведующей нашел. Как ты? Как твои дела? Все хорошо. Тетя Марина, вы у меня вчера прощения просили. И я хотела сказать... Хотела сказать, что... Ладно, не надо просить прощения. Мы ни в чем не виноваты. Коль, я... Хотела... Блин, опять. Что случилось? Да просто опять кровь пошла. Кровь? Какая кровь? Откуда? Да, заведующая оттолкнула, а я головой на шкаф налетел. Сын виноват. Что? Подожди, ты, ты как себя чувствуешь? У тебя голова не болит? Тебя не тошнит? Все хорошо. Точно? Точно. Тетя Марина, а я хотела спросить, а вы ко мне еще приедете? Ну, конечно, обязательно приеду, если ты не против. Я не против. Все, мне пора. Коля, Коль. Коля, ты меня слышишь? Алло. Смирнов. Опять ты. Марш в красный уголок. Ну это же не честно. Я же ничего не сделала. Ты мне будешь говорить о честности? Вперед! Надо ехать. Куда ехать? Ночью же. К заведующей. Я хочу с ней поговорить. Ты уверена, что она захочет с тобой разговаривать? Мне все равно. Ладно, подброшу тебя. Поцелуем закрытую дверь и вернемся домой. Марина! Марина. Привет. Здравствуйте. Я муж Марина. Марина, поехали домой. Прости, я не могу сейчас как-то мне Да это не важно. Жучок в сумке, помнишь? Я за тобой приехал, и без тебя не уеду. Поехали домой. Ты делаешь мне больно. Марина, это вынужденная мера. Мне поехали больно, домой! Я я говорю, поехали! Я тебе сказали ей больно. Ты что, не понял или что? А. 
музейный работник. И ты здесь? Здесь. Ты что? Ты что? что ты надел? Ничего, ничего, клемайся. Вы чего тут хульганите? Марина, я прошу тебя, поехали. Пожалуйста, я никуда с тобой не Вы поеду. Вы разобрались уже, не нужна полиция. Сюда. Не надо, Перестань. пожалуйста. Все. Так, девочки, не волнуйтесь. Идемте, чайку выпьем. Девушка, а вы кто? Он валяет дурака. Извини, не сдержался. Но мне приятно, что ты за меня волнуешься. Я не волнуюсь, я просто испугалась. Ну, конечно, испугалась. За меня. Потому что он здорово меня приложил. Что, боксер? Ну, кажется, был. Я видела фотографии. Почему ты мне сразу не сказал? А что бы ты сделал? Ну что, я, я держался от него подальше. <свят> я тебе говорил, что ты очень красивая, когда нервничаешь. Так вот, когда ты улыбаешься, ты еще красивее. <свят> Надо переоденусь. Ну, вроде да. Значит, ты помнишь, где сейчас должен быть. И где? Я напомню. Опера. Ёкарный губай. Где мой телефон? Сел. Где твой? Черт, я телефон это не помню. Uh -huh. У тебя что, его нет? Попал ты, Белозерский. Конкретно попал. Плевать. Потом все объясню. Может, и объяснять не понадобится. Белозерский, напомнить, что она для тебя сделала? На что она ради тебя пошла? Я помню. У вас не будет лишних билетов. Извините, вы не ответили. Спасибо вам большое. Спасибо. Не за что. Мяса мало. Значит так. Если интересного материала мало, нужно его придумать. Первое правило успешного блогера. Ну что ж, приступим. Марина Высоцкая. Так. Марина Высоцкая сошла с ума. В общем, если ты права в своих рассуждениях, то он от тебя не отстанет. Ты нужна ему. Ну, точнее, не ты. Полляма баксов. Да. В общем, я с утра напрягу знакомых оперов, попрошу совет. А пока что ты остаешься здесь. Слушаю. Марина, 
Марина, что ты делаешь? Я прошу тебя, вернись домой. Вернись домой, и мы спокойно все обсудим, иначе… Иначе это может плохо для тебя закончиться. Ты уже решил меня упечь в психушку. Что может быть хуже? Послушай. Во-первых, это рекомендация врачей. Во-вторых, не упечь, а отправить на лечение. И в-третьих… Это пойдет на пользу для тебя, Марин, потому что я… Я все еще люблю тебя, несмотря ни на что. Любишь? Несмотря ни на что, ты так говоришь, как будто я что-то плохое совершила. А, черт. Марин, подожди. Ну, возможно, я неправильно выразился. Ты прости меня, но… Марина… Сейчас тебе нужно успокоиться, тебе нужно прийти в себя. Для этого ты выбрала компанию незнакомых мне людей, чужих людей. Я этого понять не могу, но я, я готов это принять. Но завтра, Марина, ты должна быть дома, ты слышишь меня? Иначе я обращусь в полицию и напишу заявление о похищении. О похищении? Да. Ты больна. Ты невменяема. Чужие люди воспользовались этим и удерживают тебя силой. Марин, я засажу их в тюрьму, ты слышишь меня? Я сумею доказать их вину. Ну вот, назад пути у меня нет. Марин. Мы что-нибудь придумаем. Я тебе обещаю. Иди тут в шкафу. Мне пора в офис. Посмотрите, Элик, листай журналы. Мы пока с Максом придумаем, как дальше быть. Все? Слушай, на улицу лучше сегодня не выходи. Твой благоверный может караулить где-нибудь поблизости. Угу. Пока. Пока. Макс, это не наш случай. Ты же понимаешь, здесь нет явной угрозы жизни, здоровью. Mm -hmm. Обычно в таких ситуациях мы отправляем людей к тебе. Ну, попробуй, ты стоило. Я бы рад помочь. Но действовать на упреждение не наш случай. Увы. Так что как только, так сразу. Mm -hmm. Звонить, когда вас зарежут. Слышь, Андрюха, у себя? Да, в тех отделе. Да, пойду сгоняю. Спасибо. Давай. Ну что, Андрюха, что скажешь? Да, топорненько. В смысле? Это монтаж. Ты в этом уверен? Гадалки не ходи. А, может быть, лучше проверить на программе? Это без компа видно. Вот смотри все. Вот тут, видишь? Освещение падает с левой стороны. А вот тут совсем иначе. Вот здесь пробовали подретушировать. Сделали грубовато. Не стали слишком заморачиваться. Видишь? Да, кажется, вижу. В общем, фальшак. И да, я бы сделал лучше. Ладно, спасибо за помощь. Да не за что. Обращайся.
Привет. Привет. Ну что? Она не вернулась. Так что ж, по крайней мере, в ваших отношениях появилась хоть какая-то ясность. И знаешь, что я думаю? Это хорошо. Хорошо? Да. Теперь она тебя никто. И ты свободна от любых обязательств. Все случилось именно так, как должно было случиться. Сереж. Разве мы не об этом когда-то с тобой мечтали? Нормальный вообще? Вполне. А ты сомневалась? Ты что там понаписывал? Где? В статье про Марину Высоцкую. Олег, она не сумасшедшая. У нее нет шизофрении. Она не бросалась на людей и не устраивала никакой депош на презентации. Так, малыш. Давай. Не горячись. Ну, добавил я красок. Для эффекта. Так же прикольно. Слушай, ты что, совсем дурак? Угу. А если она в суд на тебя подаст? Да, замечательно, пусть подает. Я найду свидетелей, которые видели своими глазками, что она охотится на инопланетных покемонов. И швырялась бокалами в почетную публику. Ну ты и сволочь. Сволочь. Зато у меня 12 тысяч просмотров за несколько часов. Mm. Угу. Знаешь, если она или ее муж подаст на тебя в суд за клевету, на меня, пожалуйста, не ссылайся. Конечно. Ты же ничего не сделал. Всего лишь скопировала ее историю болезни для меня. Да шучу я. Шучу. Иди ко мне. В общем, все эти снимки фейк. Фотомонтаж. Не очень хорош. Делал какой-то домашний умелец. Так значит, все мое прошлое это тоже фейк. Подделка. Да что же я за человек такой? Что со мной случилось восемь лет назад? Кто я? И еще кое-что. Не хотел тебе говорить, но иначе никак. если они вместе это придумали. Упечь тебя в психушку, оформить опекунство и прикарманить картины стоимостью в пол ляма бакса. Все не так просто. Допустим, они захотели прибрать картины Корничука к рукам. Но зачем подделывать фото? Зачем придумывать тебе новое прошлое? Это как-то не вяжется. Да, я тоже ничего не понимаю. Ясно только то, что эти двое любовники.
Ты вспомнила? Да. Не совсем фрагментами так. То есть ты знала, что он тебе изменяет? Да, я их видела вместе. Он раскаивается в том, что он сделал. Он хочет меня вернуть, и он делает все, чтобы я вспомнила, что я люблю его. Он боится, что ты вспомнишь, что он тебе изменял с твоей лучшей подругой. Но все равно это не клеится. Но зачем ему это? Зачем морочить тебе голову? Ладно, разберемся. Ты, главное, не волнуйся. Чайку? Марин. Я знаю, что ты не одна. Внимательно. Это Олег Шаповалов. Типа того. А я с кем имею честь? Встретиться надо. Вы сейчас где? А я? А я сейчас нахожусь в одном из самых лучших пятизвездочных отелей на берегу океана, где роскошные, смуглые девочки кормят меня черной корушкой и серебряных ложечек. И запиваю я это все охлажденным шардоне. У вас хорошее чувство юмора. Я это оценил еще, когда вашу статью читал. Спасибо, конечно, но дальше разговор я не могу продолжать, потому что не знаю, с кем говорю. Вам там смс пришла? Прочитайте. Это шутка. Хотите заработать еще столько же? Кого нужно убить? Если мне понадобится кого-то убить, я найму профессионала. С вами, Олег Владимирович, я хотел бы обсудить вашу статью и фотографии, которые вы в ней разместили. Много статей. Что именно вас интересует? Не что, а кто. Окей, кто? Женщина в светлом платье, с темными волосами. Судя по подписи под фотографиями, зовут ее теперь Марина Высоцкая. Вот именно она меня интересует. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу увидеться с Колей Смирновым. А я в космос хочу полететь. Ну что с того? Он мне сам позвонил, просил приехать. Ну и что, что он вам звонил? Я просто с ним хочу поговорить. Вы сами уйдете? Или мне охрану позвать? А я знаю про его травму. Если вы меня сейчас к нему не пустите, я позвоню в полицию. Хорошо. Давайте поговорим у меня в кабинете. Добрый день. Здравствуйте. Максим Алексеевич, к вам посетитель. Интересные средства связи. Здравствуйте. Заходите. И я пришел, чтобы сказать вам, я влюбился в Марину семь лет назад. С первого взгляда, как только увидел ее. Наше чувство, оно, оно взаимным оказалось, и через полгода поженились, и... Я ее никому не отдам. Никому, это понятно. Она была, 
и останется моей женой. А если вы или ваша помощница вздумаете мне мешать, то и... Вы убьете нас? Послушай, я не собираюсь с тобой враждовать, я... Справки навел, ты ведь парень неплохой. Служба в отделе убийств, ранения, почетная государственная награда, увольнение, вот контору себе завел, где ты сам себе командир и начальник. Это все вызывает уважение, конечно. Но ты ей никто, ты понял? А я ее муж. И я ее любишь так сильно, что никогда ее не изменил. А я не собираюсь перед тобой исповедоваться. Не, по-моему, ты уже это делаешь. Я тебя предупредил. Ты не лезь к ней. Больше я предупреждать не буду. До свидания. Всего хорошего. Да, вы. А я? Если бы мне надо было кого-то убить, ну, ему киллера. Поговорим? Конечно. Вы обещали мне три тысячи. Ну да. Но для начала ты их должен заработать. Логично. Логично. Что нужно? Три вещи. Первое. Ты должен мне рассказать все, что знаешь о некой Марине Высоцкой. Угу. Второе. Называешь ее точный адрес. И третье. Навсегда забудешь об этом разговоре. Конечно. Без проблем. Для начала, что там за тело рядом с ней на фото? Муж? А, да. Но они, походу, уже того. Разбежались? Mm -hmm. И даже дрались на улице, моя знакомая видела. Значит, она сейчас одна. Ну, типа того. Ну, нормально. Давай по деталям. А. Mm -hmm. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Спасибо, я постою. Вы действительно вздумали мне угрожать? 
А вы не оставили мне никакого выбора. Хотите обратиться в полицию? Вперед. Я сама могу ее для вас вызвать. Послушайте. Возможно, я переборщила, но и вы поймите. Марина. Вы правда хотите его забрать? Да. Очень хочу. Он мне очень нужен, поверьте. Я не передумаю. Я все понимаю. Должно пройти какое-то время. Мне нужно восстановиться после аварии. И я должна уладить конфликт с мужем. Что у вас с мужем? Я собираюсь развестись. Пьет, бьет? Нет, нет. Налево пошел. Знакомая история. Мой бывший тоже так поскудничал. Ну да ладно. С усыновлением Коли придется подождать. Максимум, что можно сделать, это оформить опекунство, и вы сможете брать его на выходные домой. Спасибо. Это было бы очень здорово. Но это нужно делать достаточно часто, потому что он будет очень ждать. Да, конечно, я все понимаю. Скажите, а я могу дарить подарки? Подарки? Ну, Подарки – это сложный вопрос, понимаете, ну, есть другие дети, и если они будут видеть у Коли какие-то подарки, это не очень хорошо. Ну, тогда я буду дарить подарки всем. Ну, это будет несколько накладно, но можете купить что-нибудь вкусненькое, потому что хорошие десерты, к сожалению, дети у нас редко видят, поэтому… Десерт. А у меня есть идея. Так, ребят, кто хочет принять участие в приготовлении очень вкусного десерта? А что за десерт? Яблочный штрудель. Обещаю, пальчики оближете. Я помогу. Я. Да. Я. Отлично. Я. Хорошо, тихо, тихо. Работы всем хватит. А, так, Карин, давай ты будешь сбивать желток. Держи. Я тоже хочу. Возьми масло, положи на тарелку. Надо растопить его в микроволновку. Так, вы будете чистить яблоки и вырезать сердцевина. Справитесь? Так. А эта компания будет делать тесто. Тоненькое, тоненькое. Вкусное, вкусное. Ева. Ты будешь э, добавлять руки, если будет, хорошо? Ну что, начали? Так, так, так. Вижу, у вас тут работа кипит. Что у нас получилось? Да. да. Так. Ну, 
Налетайте. А это нам с вами. Попробуем. Где вы научились так готовить? А я работала шеф-поваром, потом открыла свой ресторан. А вы в анкете ничего не писали о ресторане? Какой ресторан? А, а это было в другом городе. Понятно. А, а как же вы оказались у нас в музее? А, да. Ресторан прогорел. Бизнесмен Якудышный замуж вышла и начала новую жизнь. Ясно. Замечательный штрудель. Спасибо. Ну что, давай прощаться. Ладно. Только пообещай, что будешь приезжать часто. Хорошо. Пока. До свидания. До свидания. Посетитель принес деньги за работу. Может, Макс и мне наконец-то заплатит? А у тебя что-то срочно? Я сегодня вспомнила, что у меня был свой небольшой ресторан. Такое уютное место, где можно было вкусно поесть. Я сама там готовила. Подожди, так ты все вспомнила? Нет. Только ресторан. Даже не столько ресторан, сколько саму кухню. Да. Лариса, он занят. Перезвони позже. Наверное, опять звук выключил. У них все серьезно? Ну, вроде того. Лариса его любит, а Максу некуда деваться. В каком смысле? В позапрошлом году Макс задержал одного отморозка, который размахивал пистолетом в парке. Могли пострадать дети, и Макс выстрелил ему в ногу и скрутил. А у этого отморозка оказался очень влиятельный отец. В общем, Максиму грозила статья за неправомерное применение оружия. Лариса его спасла. Она заявила, что была свидетелем и видела, как тот отморозок размахивал пистолет. Так она это реально видела? Нет. Так это еще не все. Потом Лариса пошла к своему отцу, а он у нее... Большая шишка, генерал. В общем, она заставила спустить дело Максима на тормозах. И чем все закончилось? Максима отправили в почетную отставку. И с тех пор Лариса постоянно припоминает это ему. Она ведь пошла ради него на такую жертву. А он этого не ценит. И до сих пор предложение не сделал. Она ведь его так любит, так любит. А Максим? Максим? В тебя влюбился. Что? Упс. Только не говори, что ты этого сама не заметила. Лиза, что? Ну, вы, если что, звоните. Спасибо. До свидания. Да. До свидания. Привет. Привет. А о чем разговор? О тебе. Шучу. А Марина тут кое-что вспомнила. Отлично. Mm -hmm. Идем в кабинет. Ну, идите.
Да. Нет, Ян, вместе мы не будем. Поцелуй в кафе, это была ошибка. Я сам виноват. Черт меня дернул. Остаться друзьями у нас, наверное, тоже не получится. Передай Марише, что я ее очень люблю. Но извиняться ни за что не собираемся. Все, что у нас было, Сереж, было по-настоящему. Все, прости. Прости меня. Никакой психиатрической клиники не будет. Я вел себя как дурак. Ты зла на меня не держи. И... Будь счастлив. Ну, пока. Говоришь, только ресторан вспомнила, да? Да это у меня был каталог общепита. Максим. А? У меня Лиза. Что? Я правда тебе нравлюсь. Марина. Я люблю тебя. Лариса, допусти, меня. допусти ты меня! А что здесь происходит? Чувствую себя героиней пошлой комедии. Герой? Его новая возлюбленная я. Старая постылившая невеста. А тебе больная, смотрю, память не нужна, чтобы чужих мужиков Убери. уводить, да? Убери. Да руки от меня убери! Конечно, ты все-таки сволочь. Хотя, знаете что? А вы продолжайте, продолжайте, ну что вы? Я сегодня же наберу отца, и он тебя уничтожит, понял? Ларис! Стой. Вы кто? А ты кто? В смысле кто? Я здесь живу. Там стой, жилец. Чем ты ближе, тем больше шансов стать не жильцом. Усек? Усек. Марина где? Зачем тебе Марина? На с ней. Кое-что связывает. Нечто больше, чем постель. А тебе, как Марина, она у тебя тоже стонет, когда я... Что? 
все поменялось. С тех пор, как я встретил тебя. Прости. Да. Что? Как? Когда это случилось? Да, хорошо, хорошо, я поняла. Спасибо. Что? Сергея стреляли в нашей квартире. Он ранен. Марин, ты прости меня. Никакой психиатрической клиники не будет. Я вел себя как... Дурак, ты зла на меня не держи. Будь счастлива. Зря я его подозревала. У тебя были на это причины? Кто в него стрелял и зачем? Он жив, а остальное наладится. Уничтожь его. Он больше не в моем подчинении. Он вообще не работает в полиции. Он сам по себе. Ты же генерал, ты же можешь что-нибудь придумать. Ты понимаешь, что он унизил меня, но я не знаю, подними то старое уголовное дело, в конце концов. Лариса, он тебя разлюбил. Так бывает. Что? А если я подниму ту историю, мне придется закрыть и тебя. За лжесвидетельство. А знаешь что? А знаешь что, я теперь поняла, почему мама тебя бросила? Остынешь? Звони. Да пошел ты! Да пошел ты! Да пошли вы все. Пуля раздробила ключицу. Гематома, внутреннее кровоизлияние. Случай довольно тяжелый. Извините, мне нужно идти. Кто его нашел? Соседка. Услышала шум за стеной, вышла проверить, что произошло. Дверь в квартиру была открыта. Она вошла, ну и вот. Ясно. Еще один вопрос. Максим Алексеевич, вы задали уже достаточное количество вопросов. Теперь моя очередь. Марина Владимировна, вы же не против проехать ко мне в кабинет? Нет, не против. Тогда пройдемте. Я ошибаюсь, но вы не кажетесь мне убитой горем. И что? Это повод меня в чем-то подозревать? Мы собирались развестись. Ну, я собиралась. Это из-за вашей болезни? Отчасти. Значит, была другая причина? Он мне изменил. С моей подругой. Фамилия имя подруги. Яна Вакуленко. Перезвоните ей и дайте мне трубку. Сейчас у следователя. Он хочет с тобой поговорить. Следователь? Да, в Сергея стреляли в нашей квартире. Он жив? Да. Серьезное ранение. Так ты сможешь со следователем поговорить сейчас? Связь прервалась. Перезвоните еще раз и включите на громкую связь.
Помимо измены, у вас были еще какие-то разногласия с мужем? Нет. Ну, может быть, споры за наследство или недвижимости? Нет. Ну что ж, мы это выясним. Дайте мне ваши координаты и координаты вашей подруги. Девушка, можно машинку? Срочно. А, адрес… Сейчас, секунду. Ну что? Просто спрашивала про наши отношения с Сергеем. Ясно. Идем, я отвезу тебя к Лизе. Она уже дома. Угу. Идем. Явились. Макс, ты в курсе, что мобильный телефон существует для того, чтобы человеку можно было дозвониться? Я вам 500 раз звонила. Да? А, у меня звук выключен. Да, и у меня. Понятно. Ну ладно, я исправлюсь. Марин, я побегу, у меня там еще кучу дел. Ой. До завтра. До завтра. Все, Лиз, пока. Чао. Как там, Сергей? Доктор сказал, что опасности для жизни нет. И то хорошо. А это чего? Не знаю, вокруг все плохо. А мне. Тебе хорошо. Сейчас поедим и будет еще лучше. Главное не пережарить стейк. Что следователь сказал? Следователь? А он подозревает меня. Он думает, что ты выстрелила в собственного мужа? Ну, наверное. Да, жены обычно всегда так поступают. Так что делать будешь? Да не знаю. Я даже думать об этом пока не хочу. Потом. Mm. Спокойной ночи. А ужин? Нет, спасибо. Как мило. У всех любовь, а у меня стейк. Так вы хотели поговорить? Да, хотел. Я тут узнал кое-что интересное. Угу. Оказывается, Марина Владимировна Высоцкая Получила в наследство картины художника Корничука на общую сумму в несколько сотен тысяч долларов. Вы в курсе? Да, в курсе. И что вы по этому поводу думаете? А, а вы? Ну, я думаю, что это мотив. Допустим, Марина Владимировна не захотела делиться деньгами с мужем, ну и… Она была и не обязана с ним делиться. А если бы он подал в суд? Суд бы признал ее недееспособной на раз-два. А его назначил опекуном со всеми вытекающими. Тут есть еще один мотив. Ревность. И что характерно, Яну Анатольевну Вакуленко мы так и не смогли разыскать. Ни дома, ни на работе ее нет. И где она, никому не известна. Вы намекаете, что Марина ее завалила? Может быть. А может быть, ей кто-то помог. Знаете, как в жизни бывает? Люди стреляют друг в друга, а потом не разберешься, кто прав, кто виноват. Ну, вы это точно знаете. Муж в коме, любовница мужа исчезла. Еще эти картины. Запутанная ситуация получается. А от меня вы чего хотите? 
Максим Алексеевич, если вы действительно друг Марины Владимировны, донесите до нее одну мысль. Говорить правду иногда очень полезно, а чистосердечное признание всегда идет только на пользу обвиняемому. Если вы друг, она же должна к вам прислушаться. Да, конечно. Ну что, вот и поговорили. Если будет что-то отдельное, вы звоните. И вы. Да. Если будет что рассказать. Или в чем признаться. Всего хорошего. Кто? Марина, это я. Привет. Привет. Проходи. Фу. Что удалось узнать? Я долго думал. Мне кажется, что Яна исчезла неспроста. Она испугалась. Того, что случилось с Сергеем? Да. Ты думаешь, она в курсе, что происходит? Ну, вполне возможно. У тебя водичка есть? Есть, конечно. Вы ведь были знакомы до вашего замужества. И она могла знать что-то такое, что… Из-за чего его хотели убить? Да. Надо ее найти и поговорить с ней. А где мы ее найдем? Я навел справки. У нее есть дом в Чолохово. Достался ей от бабушки в наследство. 60 километров от города. Так что, едем туда? Если ты готова, поехали. Только переоденусь. Вечер да. добрый. Добрый. А дом Вакуленко где? А вот там, за мостом. Крайний домик. Но он пустой. Там никто не живет. Тома померла. Понял. Спасибо. Осторожно только. Береги глаза. Секунду. Погоди, погоди. Ого. Алкогольная интоксикация. Ян, Ян, ты меня слышишь? Не трогай себя. Принеси просто воды. И тазик найди. Делается.
بعينتك нормально глянь даже не проснулась Марина Восемь лет назад у меня был муж и сын. Муж работал водителем одного бизнесмена, Бурова. Ну, так говорится, бизнесмен на самом деле бандит. В тот вечер мы с Павликом гуляли около дома. Они ехали к нам на встречу. Оба не трезвые. За рулем был Тимур. Сказал, что не хочет светить свое имя машины и водителя. Отвезешь его подальше, поставишь его там. А бабе свой рот закроешь. Как? Как хочешь. И чтобы нигде она не вякнула. А если вякнет, сам с этим разберешься. Понял меня? Стал молчать, Тимур посадили на пять лет. Он сказал, что убьет меня, когда выйдет. Я решила уехать в другой город, начать новую жизнь. Мне помог один человек. Татуху я, конечно, уберу, но останется шар. Ну и пусть. Слушай, ко мне ходят разные люди. И среди них есть особенные умельцы. Ну, знаешь, те, которые не афишируют источник дохода. В общем, есть человек, который поможет сделать новый пазл. Если у тебя, конечно, есть деньги. Да. Я продала дом в ресторан. Тогда я попробую договориться. Так, да, кстати, тебе бы внешность поменять? Волосы перекрасть, что ли? У меня появились так новые документы, естественно, фальшивые. Но они вполне сгодились, чтобы устроиться на работу в музей. А потом я познакомилась с Сергеем. Мне казалось, что... Фотография, где ты рядом с техникумом. А я их сама сделала. А когда ты сказала все, я не. Да я не помню. Но точно до знакомства с Сергеем. Мне надо было с кем-то поделиться. Она была моей настоящей подругой. До того, как. Поехали. Да. Поехали.
Приветик. А я собиралась вам звонить. А, слушай, Макс, меня тут мама попросила купить продуктов. Ну, а потом традиционные посиделки за чаем. В общем, я у нее значу. А... Да, ты можешь переночевать у меня. Если, конечно, поместишься на диване в гостиной. Он не рассчитан на такие большие и громоздкие тела. Громоздким и длинным телом меня еще никто не называл. Значит, я первая. Марина, все нормально? Да, просто был тяжелый день. Слушай, у нас тут еще одна пассажирка. Ты же не против, если она переночует с нами? Я надеюсь, вы ее не похитили? Нет. Тогда почему я должна быть против? Где двое, там и трое, где трое, там и пятеро. Будет еще кого звать, зови, не церемонься. Да ладно тебе. Ну, давай, побежала. Пока. Пока. Иди. Ну что, надеюсь, лифт работает. Сон. Я знаю. Я знаю отличное средство от кошмара. Какое? А хочешь, я тебя спою? Ш что? Ну, в каванице заходили корабли, корабли, большие корабли из океана. А в каютах пили моряки, моряки, хо хо пили за здоровье капитана. Ну как? Нормально? Честно. Ну, конечно. Ужасно. Я это уже не сын. Господи, ты что с ним сделал? Ничего серьезно. Пару дней голова поболит, пройдет. А ты совсем не изменилась за эти восемь лет. Ты тоже. Серьезно? А этот недоблогер сказал, что тебе память отшибла. Что тебе надо? Пять лет жизни. Пять лет я мечтал, что войны найдут тебя. Чего только в своей голове я с тобой не вытворял. Я вышел и стал искать. Один знакомый поставил прогу на ноут по поиску лиц. И каждый день я начинал с того, что шерстил в интернете. Я знал, что мне повезет. Все эти блоги, блошки, соцсети. Сейчас любого можно найти. Убьешь меня? Точно так же, как убил моего сына. Вообще-то он был моим сыном тоже. И не было ни одного дня, чтобы я об этом не жалел. Но знаешь, дорогая, 
В этом есть не только моя вина. За детьми надо следить. Нет, не делай этого, пожалуйста. Ты опять сядешь. Может быть. А может и нет. Меня никто не видел, когда я сюда заходил. Улик я не оставлю. Прощай, жена. Я что-то пропустил, да? Я нам тут за круассанами сходила. Спасибо. Как ваша голова? Нормально. Ну, будем надеяться. Да, я тоже. Так о чем это я говорил? А, да. Ваш муж Сергей опознал Егорова. Кроме того, мы нашли его отпечатки пальцев у вас в квартире. Так что теперь Тимофей Егоров не отвертится. Его надолго посадят? Ну, я думаю, что он получит лет восемь в совокупности, учитывая рецидив. Ну, а теперь насчет вас. Использование заведомо подложных документов наказывается штрафом в размере нескольких минимальных зарплат. Но я думаю, что суд учтет смягчающие обстоятельства и пойдет вам навстречу. Она опасалась за свою жизнь? Да, я в курсе. Думаю, что суд пойдет навстречу. Ну, а теперь можете быть свободны. Возьмите пропуск. Ну что, в детдом? Да, только надо успеть в магазин купить подарки. Аня? Что? Анечка. Привыкаю. У тебя будет много времени, чтобы привыкнуть. Надеюсь. Завтра еще принесу. Хочу. Ну что, готов? Ну, конечно, готов. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомься. Это мой друг. Да. Коля. Макс. Ну, это тебе. Ух ты, это что, квадрокоптер? Да. Мы все магазины бегали, пока его нашли. Автопилот, GPS, камера 14 мегапикселей, скорость 16 метров в секунду. Ну что, запустим его? А что, прямо сейчас? Ну, если нам позволят, то почему бы и нет? Да, конечно. Согласен. Только сейчас ребят позову. Да, да. 